എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിവിടയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്തിരി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഉള്ളി തിന്നാട്ടരിഞ്ഞത് രണ്ട് അത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുഞ്ഞതായിട്ടരിഞ്ഞത് ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇതാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ജീ ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ കറിവേപ്പില കായം ഉപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സവാള ആ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സവാള വെറും തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്കിടാം ഈ ഓരോ ലെയറും ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ലെയറായിട്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ലെയറായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് എല്ലാം വിട്ട് പോരുന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ സവാള ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉള്ളി വടയാണല്ലോ ഉള്ളിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതായത് തിരിമുളക് പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കറിയാപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പെരുജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ചിലത് കായപ്പൊടി ഇടും കായപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ചിട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കറിയാപ്പിളയും പച്ചമുളകും തേഞ്ചീരകവും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സവാള ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറേശ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ സവാളയെല്ലാം കൂടെ ഞെതിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് കുറേശേ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ കണ്ടില്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മതി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചായിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കുഴയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം മാവ് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ സവാളയും ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ 
കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീനിരിക്കട്ടെ ഈ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാവ് നോക്കാം മാവ് താഴെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മാവിൾ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുക്കണം മാവ് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ലേശം വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് നല്ലാത്ത മാവ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ തട്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കൊഴിവുണ്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒത്തിരി എടുക്കത്തില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതാണ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓയിൽ തോനെ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പിന്നെ ഉള്ളി വടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇനിയിപ്പം എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലും നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എണ്ണയൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം തൊട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അത് വേവട്ടെ എൻ്റെ കഴിവിലൊക്കെ നല്ല ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് നീന്ത് തോന്നിയ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏകദേശം ആ എടുത്ത മാവിന് രണ്ട് സവാളകൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി മാവും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉള്ളിവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മുതിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉള്ളിവിടകൾ ശരിയായി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു